विभिन्न जगह राजस्व बोर्ड शुक्रीमिटीमस आयकर दान कर भ्रमण कर चेयरमैन जरा जयंटारूपारभार छोड़ा मानमेट
আমি বলতেছি যে এটা হলো মোস্ট প্র্যাকটিক্যাল আমি যেটা দেখাচ্ছি কিন্তু বই যদি খুলেন এবং সেকশন 4 এ যদি যান এখন পড়াচ্ছি আপনাকে সেকশন 4 থেকে সেকশন 4 সেখানে আরো কিছু পাবেন যেমন আপনি পাবেন দুই নম্বরে আমি যেটা লিখছি সেটা দুই নম্বরে পাবেন না ওটা তিন নম্বর দুই নম্বরে হলো আপনার চিফ কমিশনার অফ ট্যাক্সেস বাট এটা বাংলাদেশে কোনোদিনও ছিল না এখনো নাই বাট কিতাবে আছে মানে বইয়ে আছে বইয়ে থাকা মানে কি ইন্ডিয়ার আদলে আমরা এটাকে নিয়ে আসছি যে যদি কোনোদিন চিফ কমিশনারের একটা পোস্ট সৃষ্টি করা যায় পলিটিক্যাল সিদ্ধান্ত নিয়ে বা गवर्नमेंटকে ধরে পড়ে যদি করা যায় এই জন্য মানে ব্যবস্থা করা রাখা হয়েছে আইনে এখন সরকারের সদিচ্ছার উপরে ডিপেন্ড করে ইন্ডিয়াতে আছে তো কিন্তু বাস্তবে তো নাই এটা তো আর আমাদের আইনে আছে কিন্তু বাস্তবে নাই সেজন্য আমি এখানে লিখে নেই আবার কমিশনার হিসেবে যারা চাকরি করে তাদেরও পোস্টিং ভেদে তাদের ডেজিগনেশনটা চেঞ্জ হয় বাট মানুষ একটাই তার যখন একাডেমিতে পোস্টিং হবে ট্রেনিং একাডেমিতে তখন তার নাম হবে ডেজিগনেশন হবে ডিজি ফর একাডেমি ট্যাক্স একাডেমি ডাইরেক্টর জেনারেল ট্যাক্স একাডেমি বাট ফার্স্টলি উন্নত কমিশনারি মানে বদলি করতে ওইখানে যার জন্য না ডেজিগনেশন চেঞ্জ চেয়ার ভেদে ডেজিগনেশন চেঞ্জ বাট মানুষ একই বেতন একই এরকম আর কি তো আমরা যে পরবর্তীতে পড়াবো বিভিন্ন সময় আপনি একটা টার্ম ভালো করে এখান থেকে মনে রাখেন সেটা হলো ডিসিটি पेटान तो डिसिटी because he is the assessing officer তাই না তো সুতরাং এইখান থেকে তো এমসিকিউ আমরা পাই একটা বানিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা আমরা একটা প্রেজেন্টেশন দেখি আচ্ছা একটা প্রেজেন্টেশন দেখাচ্ছি ইনকাম ট্যাক্স এর উপরে একটা জেনারেল প্রেজেন্টেশন বাংলাদেশ ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশ ট্যাক্স সম্পর্কে ইনকাম ট্যাক্স সম্পর্কে একটা প্রিলিমিনারি আইডিয়া দেওয়া হচ্ছে আজকে আপনার উদ্দেশ্য जेनारेजेशन इंट्रोडक्शनिटी or convinced with these services tax hocche ekta government er pauna taka jeta amader ay korle sei ay er upore dite hoy compulsorily dite hoy ebong eta ayin kore dite hoy income tax e ayi ache je mane government tax levy korbe tax ebong government je sansade jatiyo sansade apnar mane tax jeta pass kore jeta tax arok korbe sei tax janogon ke dite hobe जरा आय कर 
মানে কর এবং মৃত্যু এই দুইটা থেকে কোন রক্ষা নাই যেটা অবসম্ভাবে আর কি আচ্ছা তারপরে আসেন যে ইনকাম ট্যাক্স আমরা সবাই জানি যে ট্যাক্স অন ইনকাম ইনকাম ট্যাক্স কি আয়ের উপরে কর আগে আয় এবং সেই আয়ের উপরে কর ধার্য করা হয় সেই তো ইনকাম ট্যাক্স দ্যাট ইজ অলসো डिफरेंट फ्रॉम ইনকাম ট্যাক্স ইন সো ফার অ্যাজ ইন ভিটি দ্য ইনসিডেন্স ক্যান বি শিফটেড বাট ইনকাম ট্যাক্স ইজ অ্যান আলটিমেট পার্ট ভ্যাটের সঙ্গে ইনকাম ট্যাক্সের পার্থক্যটা কি ইনকাম ট্যাক্স হচ্ছে ডাইরেক্ট ট্যাক্স এই কারণে ডাইরেক্ট ট্যাক্স যেহেতু ইনকাম ট্যাক্স যার উপরে বর্তায় তাকেই বহন করতে হয় মানে হি ক্যানট শিফট ইট আর ভ্যাট হচ্ছে শিফটেবল টু কনজিউমার ভ্যাট হচ্ছে হয়তো আপনি রেস্টুরেন্টে খেতে গেলেন আপনি ভ্যাট দিলেন আপনার বিলের সাথে আপনার কাছ থেকে রেস্টুরেন্টের মালিক আদায় করলো কিন্তু সে ভ্যাট দিবে না সে আপনার কাছ থেকে আদায় করে সরকারি পোশাক আদায় দিবে আলটিমেটলি ভ্যাটটা দিতে হয় কনজিউমারকে এই জন্য ইনকাম ট্যাক্স এর যেমন বাংলা হচ্ছে আয়কর ভ্যাটের খাঁটি বাংলা হচ্ছে ব্যয়কর এক্সপেন্ডিচার ট্যাক্স বার্ষিক কর এটা প্রতি বছর আপনার এই যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে তিরিশে নভেম্বরের মধ্যে রিটার্ন ফিল আপ করে যেটা ট্যাক্স আছে সেটা জমা দিয়ে দিতে হয় বাৎসরিক ভিত্তিতে মানুষের সারা হয় তখন ইনকাম ট্যাক্স ধরা শুরু হয় সেটা হিসাব নিকাশ করে পরের বছরে মানে ট্যাক্স দিয়ে থাকে রিটার্ন দিয়ে থাকে এই জন্য যে বছরে মানুষ আয় করে সেই ফিনান্সিয়াল ইয়ার জুলাই টু জুন আমাদের বছর কিন্তু জুলাই টু জুন ইন্ডিয়াতে বছর শুরু হয় পহেলা এপ্রিল থেকে এবং বছর শেষ হয় তিরিশে মার্চ আর আমাদের বছর শুরু হয় পহেলা জুলাই থেকে এবং বছর শেষ হয় পরের বছরে তিরিশে জুন এই যে একটা আর্থিক বছর এই আর্থিক বছরে মানুষ যা আয় করবে এইটার উপরে মানুষ আয় করে সেটার নাম হলো আয় বর্ষ তার মানে একটা হলো ইনকাম ইয়ার পরের বছর হচ্ছে ইনকাম ইয়ারটাকে অবশ্য অনেকে অ্যাকাউন্টিং ইয়ার বলে বুঝতে পারছেন রবীন্দ্রনাথের গানের মতো একটা আয়ের উপরে যখন একবার কর আরোপিত হয় কর দেওয়া হয় তখন সেই আয়ের উপরে আবার কর ধরার কোনো মানে বিধান নাই সুতরাং এটা 
আবার ট্যাক্স দিবে বিষয়টা এরকম হয় এবং ইনকাম ট্যাক্স কে বলা হয় যে মোর ইকুইটেবল এন্ড প্রগ্রেসিভ আমাদের ট্যাক্স রেটটাও প্রগ্রেসিভ একটু পরে দেখাবো ইনকাম ট্যাক্স রেটটা তখন আপনি দেখবেন এবং যার কারণে ইটস মরাল ইথিক্যাল এবং লিগ্যাল বেসিস ইট ইজ স্ট্রংলার দ্যান দ্য ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স থেকে ডাইরেক্ট ট্যাক্সটা ভালো কারণ এটা সমাজে সমতা সৃষ্টি করে কিন্তু ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সটা ভালো না কারণ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ধনী গরিব চিনে না আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশের সবচেয়ে যে বড় লোক যদি একটা লাক্স টাবান কিনে ওই লাক্স টাবানের ভিতরে ভ্যাট ইনক্লুডেড তার মানে নামের মধ্যে সে ভ্যাট দিয়েই কিনল আর একজন গরিব পথের বিচারীও যদি একটা লাক্স টাবান কিনে তাকেও সম পরিমাণ টাকা ভ্যাট দিয়ে কিনতে হচ্ছে কিন্তু ইনকাম ট্যাক্সের ধনী গরিব আলাদা মানে যাদের সাড়ে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত ইনকাম তারা মানে বিভিন্ন তাদের কাছ থেকে সব টাকা নেওয়া যায় না তো দেখেন আর কি এই যে আপনার ইগুলো দেখালাম আপনাকে কথা গুলো বললাম বা মানে কিছু মারপুটি কথাবার্তা আর ফলস আমি দেখাবো ধাপে ধাপে ট্যাক্সটা বাড়ে সেটা দেখাবো এই পরের স্লাইডেই আছে দুই তিনটা পরের স্লাইডেই আপনি পাবেন এখন স্যার ধরেন কেউ একজন মানে জব শুরু করলো জানুয়ারি এক তারিখ থেকে তাইলে তার ইনকাম ট্যাক্স টা কিভাবে ধরা হবে নর্মালি যেমন প্রথম বছর হতে পারে মারা গেছে তাহলে মারা গেছে ওই বছর তো ভগ্নাংশের উপরে একটা ফান্ডের উপরে এরকম আর কি
স্যার ইনকাম ট্যাক্স তো এই বছরের ইনকামের উপরে পরের বছর ট্যাক্স ধরা হবে তাহলে স্যার যদি কোনো রিটার্ন দিতে হয় তাহলে এই বছরের ইনকামের উপরে পরের বছরে রিটার্ন দিতে হয় এখন অনেক সময় এই বছরের ইনকামের উপরেই কোম্পানি আমাদের কোন উপরে ট্যাক্স দিতে হয় তো আমরা পড়াবো যে টিডিএসটাও দেখবেন তো তার তার মানে তো আমি দেখা যাচ্ছে যে আয় করতেছি আমি অ্যাডভান্স ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছি যদিও আমার এই ট্যাক্সটা দেওয়ার কথা আগামী বছর রিটার্নের সাথে কিন্তু সরকার আমার বিশ্বাস করে না দেখেন একটা ভালো ট্যাক্স সিস্টেমে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু নীতি থাকে সেটা হলো দেখেন ইকুইটি বলতে যে গুড ট্যাক্স সিস্টেম ইজ बेस्ड অন দা পিপলস এবিলিটি টু পে একটা ভালো কর ব্যবস্থা সেটা মানুষের মানে এবিলিটি টু পে মানুষের সামর্থ্যের উপরে ঠিক করে যেমন এখন ঠিক করছে সরকার সাড়ে মেয়ে ছেলেদের 3.5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় কর মুক্ত মেয়েদের ভাবেলিটি <laughs> যেন সবাই এটা পড়ে বুঝতে পারে যদিও বিদেশিদের জন্য একটু সমস্যা তাদের জন্য তারপরে দেখেন মানে ভালো ট্যাক্স সিস্টেমের একটা বৈশিষ্ট্য তারপরে দেখেন মানুষের তারপরে <laughs> এবং এটা নিশ্চিত থাকা যায় যে জমিদার কোথা ছিল আপনি দেখেন মানুষের মানে বলে কৃষকের বলে যখন মানে ধানে ওঠে ধান যখন ভরে যায় তখন তার ফুটি ধরে না তখন যদি তাকে খাজনার কথা বলা হয় সে তখন ইজিলি খাজনা দিতে পারে সুতরাং বিষয়টা এরকম আর কি যে
তারপরে দেখেন যে ক্যানন অফ এক্সিস্টেন্স আর দা মেইন বেসিক প্রিন্সিপাল ফর রুল সেট টু বিটুইন দা বুক এন্ড এক্সিস্টেন্স এবং এখানে ক্যাননের যে চারটা ক্যাননের কথা বলা হচ্ছে সেটা হলো ক্যানন অফ ইকুইটি ক্যানন অফ সার্টেইনটি ক্যানন অফ কনভিনিয়েন্স ক্যানন অফ ইকোনমি এই চারটা দিয়ে আরো ডিটেইলস আছে এখানে যে ক্যানন অফ ইকুইটি ক্যানন অফ সার্টেইনটি ক্যানন অফ কনভিনিয়েন্স ক্যানন অফ ইকোনমি এগুলা একটু ডিটেইলস মানে পড়তে হবে আপনাকে মানে মাঠপতি কথাবার্তা তো এগুলো থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা হয়তো আপনার মানে যার উপরে কর আপনি একবারে রাশি তো হারে হয় এরকম খুব একটা মনে হয় হয় না যাই হোক তারপরে দেখেন ট্যাক্সিবল ইভেন্ট ইনকাম মানুষ যখন আয় করে তখন তাকে ট্যাক্স দিতে হয় শোনা যাচ্ছে না স্যার কি ল্যাপটপে ইয়া করছেন কোন কোন অপশন আছে স্যার স্টিরিও অথবা ইকুয়ালাইজার কোন অপশন তো অপশন আছে নাকি এরকম স্যার আছে সাউন্ড আউটপুট স্পিকার টু রিয়েল টেক আর অডিও এটা লেখা স্যার ইনপুটটা চেঞ্জ করতে হবে মনে হয় স্যার আপনার সাউন্ড ইনপুটে সমস্যা হচ্ছে পাবো কই ইনপুট তো হ্যাঁ পাবো বললাম না এটা আউটপুট লেখা সাউন্ড আউটপুট
স্যার আপনি একবার বের হই আরেকবার মানে রিজয়েন করে দেখতে পারেন তাহলে তো অনেক কিছু সলভ হয়ে যেতে পারে আচ্ছা শুনেন মাইক্রোফোন অ্যাক্সেস আচ্ছা এটা হলো অন তারপর লেট অ্যাপ অ্যাক্সেস ইউ মাইক্রোফোন এটা অন ক্যামেরা অন ডেস্কটপ অ্যাপ ওয়েব ভিউয়ার অফ আচ্ছা দেখি আমরা এখন তাহলে পার্থক্যগুলো একটু দেখেন টেক্সিবল ইভেন্ট যেটা বললাম লেভি ডাইরেক্ট ট্যাক্স ইজ লেভি দ্যাট কালেক্টেড ফ্রম দ্য এসএসসি আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ইজ লেভি দ্যাট কালেক্টেড ফ্রম দ্য কনজিউমার আর শিফটিং দ্য বার্ডেন মানে ট্যাক্স বার্ডেন ক্যান নট বি শিফটেড এট ডাইরেক্ট ট্যাক্স আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে ট্যাক্স বার্ডেন ইজ শিফটেবল ট্যাক্স কালেকশন কতগুলো শোনা যায় এখন জি স্যার শোনা যাচ্ছে সমস্যা হচ্ছে নো স্যার না স্যার সমস্যা হচ্ছে না tax collection tax is easily usually collected after the income year or at the indirect tax or vat it at the time of sale or purchase of rendering service so ei je direct tax ebong indirect tax er modhe parthokko protokko kor ebong porokko kor er modhe parthokko ki to koy ekta subject wise ei gulo ke amra ebhabe bhag korte pari people of the porikha purpose er kintu khub important je apnar ei mane ei preliminary stage kintu jodi karor সম্পদ চার কোটি এক টাকা থেকে দশ কোটি টাকার মধ্যে হয় অথবা তার একাধিক গাড়ি থাকে একের বেশি গাড়ি থাকে অথবা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আট হাজার স্কোয়ার ফিট এর উপরে বাড়ি থাকে বাড়ি বা ফ্ল্যাট থাকে তাহলে তাকে টেন পার্সেন্ট ট্যাক্সের টেন পার্সেন্ট সার্চ চার্জ দিতে হবে তার মানে একটু আগে আমি যে অঙ্কটা করাইলাম যে এক ব্যক্তির ইনকাম হচ্ছে দশ লাখ তাহলে তার ট্যাক্স আসবে বাহাত্তর হাজার পাঁচশো বাহাত্তর হাজার পাঁচশো যদি কারো ট্যাক্স আসে এবং তার সম্পদ যদি হয় পাঁচ কোটি তাহলে তার কত টাকা সার চার্জ হবে কেউ বুঝতে পারবেন টেন পার্সেন্ট সাত আমরা যে অঙ্কটা দিলাম আপনাকে ওই অঙ্কের সাথে যদি আমি এটুকু জড়াই দিই যে ওই ভদ্রলোকের সম্পদ ছিল পাঁচ কোটি তার মানে পাঁচ কোটি মানে চার কোটি থেকে দশ কোটি টাকার মধ্যে তার মানে তার সার চার্জ হবে ট্যাক্সের টেন উদাহরণ দিয়ে আপনাকে বুঝাইলাম যদি কারোর পাঁচ কোটি হয় যদি কারোর পনেরো কোটি হয় তাহলে ওই শোনা যাচ্ছে না স্যার শোনা যাচ্ছে না কি বলেন এই যে লাইটটা এটা এখন সরে যাবে কোন কোশ্চেন মানে সম্পদ বেশি থাকার কারণে একটা মানে ধনী গরিবের বৈষম্য দূর করার একটা মানে প্রচেষ্টা আর কি মানে যাদের সম্পদ চার কোটি টাকার বেশি তারা শুধু ইনকাম এর উপরে ইনকাম ট্যাক্স দিলেই মানে হবে না শেষ হবে না তাদের অবশ্যই সাথে সম্পদ মানে হলো তার যা গ্রস ওয়েল এখান থেকে লাইবিলিটি বাদ দিলে মানে আমি একটা উদাহরণ দিই 
যে ভদ্রলোকের অঙ্ক দিলাম আপনাকে 10 লাখ টাকা ইনকাম হলে কত টাকা ট্যাক্স হয় আপনি বের করে দিলেন 72500 টাকা ট্যাক্স হবে এখন ধরেন ওই ভদ্রলোকের এবারে নেট ওয়েলথ হচ্ছে 3.5 কোটি কিন্তু দুইটা গাড়ি আছে তার নিজের নামে কিন্তু সম্পদ 4 কোটি টাকা এক্সিট করেনি সে ক্ষেত্রে কি তার সার্চার্জ দিতে হবে উত্তর হলো ইয়েস তার যেহেতু একাধিক গাড়ি আছে তার সম্পদ 4 কোটি টাকা অতিক্রম না করলেও তাকে ট্যাক্সে 10% সার্চার্জ দিতে হবে मोर दान गाड़ी दस कोटी गाड़ी ख्याल कर दस लाख टे इंडिविजुअल हिंदू अविभक्त चोखे सामने लिस्टेड कम्पानी शेयर बजारे लिस्टेड 
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি তাদের ট্যাক্স রেট হচ্ছে 20% অথবা 22% অথবা 25% ডিপেন্ডিং অন দা কন্ডিশন এই কন্ডিশনগুলো দেখাবো আপনাকে স্যার আমি আগের একটা লয় আমি জানতাম রেসিডেন্ট নন রেসিডেন্টের রেটের মধ্যে ডিফারেন্স আছে এখানে কি সেটা আছে স্যার ব্যক্তি मानसिडेंटी मालिक रबीडी इनकम না এখানে একটু টাইপ করে ওইটা বসায় দিলাম আর কি মার্সেন্ট ব্যাংক তো মার্সেন্ট ব্যাংকের উপরে ব্র্যাকেটে আমি এখন লিখে দিলাম যে ইরেসপেক্টিভ অফ লিস্টেড অর নন লিস্টেড মানে মার্সেন্ট ব্যাংক যেগুলো যেগুলো শেয়ার সিকিউরিটি হাউস শেয়ার কারবারিদেরকে লোন দিয়ে থাকে তো সেগুলো লিস্টেড হোক আর নন লিস্টেড হোক তাতে কিছু যায় আসে না তাদের ট্যাক্স রেট হচ্ছে 35% আচ্ছা এখন আপনি বলেন কোনো क्वेश्चन আছে কিনা তাহলে আমি একটা অঙ্ক দেব এখান থেকে স্যার লিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে 20% না 22% না 25% এটা কিভাবে বোঝা যাবে এটা আমি বুঝাবো এই পরের স্লাইডে ওগুলো আছে সম্ভবত পরের স্লাইড স্যার স্যার কোম্পানি যদি নন রেসিডেন্ট হয় আচ্ছা শুনেন আমি একটা কথা বলি সেটা হলো আমি দুইটা কোশ্চেনের উত্তর দিতেছি দুইটা কোশ্চেন নিয়ে শুনছি এই লিস্টেড এটা এখানে না এটা আমাকে অন্য একটা মানে স্লাইড টানে দেখাইতে হবে শুধু এইখানে এইটুকু লেখা রাখেন যে লিস্টেড কোম্পানি যেগুলো শেয়ার বাজারে 
তাদের ট্যাক্স রেট হচ্ছে আইডার টোয়েন্টি অর মানে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ অর টোয়েন্টি ফাইভ ডিপেন্ড করে কিছু কন্ডিশন আছে ওই কন্ডিশন গুলো তারা মানলো কি মানলো না তার উপরে ডিপেন্ড করে আবার নন লিস্টেড কোম্পানি যেগুলো মানে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি তাদেরও একই ঘটনা সাড়ে সাতাইশ বা তিরিশ ওই ওই দুইটা কন্ডিশন আছে কন্ডিশন দুইটা মানলে সাড়ে সাতাইশ না মানলে তিরিশ সেগুলো আমরা পরবর্তীতে আরো যেগুলো পড়াশোনা হবে সেখানে আপনি পাবেন এটা আর যদি আজকেই দেখতে চান যে কি হলে সাড়ে সাতাইশ কি হলে তিরিশ তাহলে আমাকে আবার এটা বন্ধ করে ওই অন্য একটা চালাইতে হবে मोबाइल फोन कम्पानी टेलिकम्यूनिकेशन कम्पानी बोझान शेयर छवि भद्रलोक नाम अंक दी नाम हलो का चारचात्तर जो टैक्स लाइबिलिटी आसते हो टाइम पर्सेंट सर 
আমার মনে হয় যে এটা এটা তো ইন্ডিভিজুয়াল তো সেপারেট হবে ওয়েল তোর উপর আসবে 5 টাকা লক্ষ 50 ইনকামের উপরে 45% হচ্ছে যে 4 লাখ 50 হাজার 45% প্লাস হচ্ছে 2% হচ্ছে যে একটা চার্জ আসবে ওই যে যারা বিড়ি বিক্রি করে তাদের আবার একটা 2% একটা আলাদা 2.5% একটা আলাদা কি আছে একটা চার্জ আছে যে স্ল্যাপের মধ্যে ছিল ওই যে চার্টের মধ্যে ছিল তো টোটাল হচ্ছে যে 47.5% ক্যালকুলেট করা লাগবে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আর সার্চার্জ আসবে হচ্ছে সাত লক্ষ পঁচিশ হাজার টোটাল এই যে ওয়েলথ এর জন্য এবং এই যে ইনকামের জন্য ইনকামের দুই দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট সার্চার্জ আর নেটওয়েলের টেন পার্সেন্ট সার্চার্জ হচ্ছে ওই আগের ইনকামের ট্যাক্সের উপর আচ্ছা তাহলে আমি অ্যানসারটা করে দিই অ্যানসার আপনারা যা বলছেন ওইটাই জি এক নাম্বার ট্যাক্স সমান সমান এক কোটি ইন্টু ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট সমান সমান পঁয়তাল্লিশ লাখ দুই নাম্বার ইনকাম সার্চার্জ সমান সমান এক কোটি রুপ দিতে এক কোটি টাকা তার ইনকাম এ টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সমান সমান আড়াই লাখ আড়াই লাখ টেন পার্সেন্ট বাহান্ন লক্ষ আপনাদের কি কারোর বাহান্ন লক্ষ হয়েছিল না স্যার হয় নাই জি স্যার বাহান্ন লক্ষ আসছে আড়াই লাখ টাকা তার মানে ট্যাক্স এবং ইনকাম সার্চার্জ মিলে আসে সাড়ে সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা এখন আসবে ওয়েল সার্চার্জ টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট অফ ওয়াট টেন পার্সেন্ট অফ ট্যাক্স ট্যাক্স কত এই জন্যই মিস্টার কাউসমিয়া বাংলাদেশের হাইয়েস্ট ট্যাক্স পেয়ার এত বড় বড় মহারথী থাকতে কোথাকার কোন কাউসমিয়া বুড়ান ঢাকার পাতলা স্থান লেনে থাকে সে হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পর্দাতা কেন সে একটা খারাপ জিনিস বানায় কি বানায় হাকিম পুরি জর্দা যেটা নর্থ বেঙ্গলে প্রচুর মানুষ খায় এবং একটা অবাক করা কাণ্ড সে ব্যক্তি সে কিন্তু ব্যক্তি কিন্তু সে ট্যাক্স দিচ্ছে কোম্পানি মানে সে কিন্তু মানে ব্যক্তি হয়েও মানে সে ব্যক্তি রেট ব্যক্তি স্লাব রেট মানে তার বেলায় কাজ করবে না কিন্তু এই কাউসমিয়ার যদি
তাহলে কি টোবাকোর ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে পার্সোনাল ইনকাম এর উপরে টোবাকোর ওই 45% টা ধরতে হবে স্ল্যাব না ধরে কি বুঝি না কি যদি টোবাকো ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে পার্সোনাল ইনকাম হয় তাহলে সেই পার্সোনাল ইনকাম এর উপর স্ল্যাব না ধরে আমি টোবাকো ম্যানুফ্যাকচারিং এর যে 45% আছে সেটাই কি ধরবো আপনার এই আমি যে অ্যানসার করে দিলাম এতে আপনার কি মনে হয় স্যার ওইটাই ধরতে হবে আর কি কি মনে হয় কি আপনার স্যার ওইটাই 45% ই ধরতে হবে এখন তাইলে ওই ওইটা যে লেখাটা ওখানে লেখা ছিল যারা তামাক জাতীয় পণ্য উৎপাদন করিবে সে ব্যক্তি হোক পার্টনারশিপ ফার্ম হোক কোম্পানি হোক তাহাকে 45% রেটে ডাইরেক্ট ট্যাক্স দিতে হবে এটা লেখা ছিল আমি আবার লেখাটা আনতে পারি কি না আনবো জি স্যার আনলে ভালো হয় এখন কারণ আপনারা তো বলছিলাম একটা ছবি তোলেন বলেন না আপনি এটা ছবি তুলতে বলছিলাম ছবি তুলতে বইলেই আমি অঙ্ক দিছি জি স্যার ছবি তুলেছে হুম তুললে তো ওখানে লেখা আছে যে তোমাক একদম সবার নিচে তোমাক সামগ্রী যারা তৈরি করবে তোমাক ম্যানুফ্যাকচারিং আইদার কোম্পানি অর ফার্ম অর ইন্ডিভিজুয়াল ওই ভার মেবি जमीन লিস্টেড হলে সে কিন্তু আর এক নম্বরে থাকতে পারতেছে না সে সবার শেষে স্যার এর আগের পার্টটা আমি মিস করেছি স্যার হচ্ছে নেট ওয়েলথ 4 करोड़ ওইটা আমি মিস করেছি স্যার এখন কি করব বুঝতে পারতেছেন আর কি বাকি সিকোয়েন্সটা दाखिल रिटार्नलिट कर
ক্ষেত্রে আপনার বিদেশের যে কোম্পানি গুলো বাংলাদেশে যে ব্রাঞ্চ অফিস বা লেজ অফিস থাকে সেখানে ইউজুয়ালি বিদেশে যা বাংলাদেশে ওতা এই এটা হলো মানে প্রথম কথা হলো যে ইনকাম ইয়ার অবভিয়াসলি বি দা ফিনান্সিয়াল ইয়ার জুলাই টু জুন এটা হলো নাম্বার 1 নাম্বার 2 ব্যাংক বিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্যালেন্ডার ইয়ার নাম্বার 3 বিদেশি কোম্পানি বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে বিদেশে যা এখানে ওতা ইন্ডিয়ানিয়ার এই কারণে তিন নম্বরে বলছে যে বিদেশি কোম্পানি গুলো বাংলাদেশে যে অফিস নাম্বারে বলছে যে ইনকাম ইয়ার বারো মাসের কমেও হতে পারে কিন্তু কখনো বারো মাসের বেশিতে হবে না বলতে পারেন যে বারো মাসের কমে কিভাবে হয় ওই যে আপনাদের মধ্যে থেকে একদম রং দিচ্ছে যে স্যার ছেলেটা চাকরিতে জয়েন করছে পহেলা জানুয়ারি এর আগে ছিল ছাত্র তারপরে কেউ বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেল কেউ মারা গেল এই সমস্ত সিচুয়েশনে আসলে বারো মাসের কমে ইনকাম ইয়ার হতে পারে এটা গেল ইনকাম ইয়ার এখন আসেন হ্যাঁ বলেন স্যার নন রেসিডেন্ট শিপিং টিকে একটু বোঝাবেন দেখেন From the following example, we can see how to find out the assessment year and tax day. Uh, tax day is not a problem, but it is not a problem. It is not a problem, but it is not a problem. So, we have to do the return for the first day. We have to do the return for the first day. First day, we have to do the return for the first day. First day, we have to do the return for the first day. 
যে ইনকাম ইয়ার বা অ্যাকাউন্টিং ইয়ার কখন শেষ হলে তার ইনকাম ইয়ারটা কি হবে এবং করসপন্ডিং অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারটা কি হবে অসুবিধা শোনেন একটা কথা বলি আমার যখন বছর শেষ হলো আমার যখন আয় বর্ষ শেষ হলো তার পরবর্তী পহেলা জুলাই সেটা মানে আগামী দিন থেকেও হতে পারে নয় মাস পর থেকেও হতে পারে ছয় মাস পর থেকেও হতে পারে সে যখন হয় হোক পয়লা জুলাই না আসলে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার শুরু হবে না জি স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার আমরা এসএস একদম লাস্টে যদি আমরা দেখি যে এখানে ইনকাম ইয়ারটা শেষ হচ্ছে হচ্ছে একত্রিশ জুলাই আপনি বলেছেন যে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারটা শুরু হচ্ছে যখন ইনকাম ইয়ার শেষ হয় পরবর্তী জুলাই জুলাই পহেলা জুলাই তাই আপনি দেখেন এই যে একত্রিশে জুলাই দু হাজার তেইশ শেষ হলো এর পরবর্তী পহেলা জুলাই আসবে সাড়ে এগারো মাস পরে জি সাড়ে এগারো এগারো মাস পরে আসবে এগারো মাস পরে খেয়াল করছেন জি স্যার জি স্যার জি স্যার জি স্যার বুঝতে বুঝতে পারছেন হ্যাঁ এগারো মাস পরে আসে আসু আমার পহেলা জুলে আসতে হবে আমার যখন সে আমার হলো সারা তোমার হলো শুরু কারো শুরু হয় পরের দিন কারো শুরু হয় এগারো মাস পরে কিন্তু পহেলা জুলাই জুলাই না আসলে আর বছর শুরু হবে না এসএসপিলিয়ার শুরু হবে না এই জিনিসটাই তো দেখাচ্ছি আপনাকে ট্যাক্সটা কিভাবে নির্ধারণ করা হবে ওটা আজকে না ওটা আজকে ক্লাসে আপনি আপনার মাথায় এত কিছু ঢুকবে না সেম The exceptions to the normal rule of assessment year are discussed as under. The income of discontinued business.
স্যার আমাদের কি অ্যাট গুলো কি স্যার মুখস্থ করা লাগবে না কোন গুলো স্যার আইন গুলো ল গুলো আমি এক দশ দু হাজার একুশ থেকে তিরিশ নয় দু হাজার বাইশ মানে দুই নম্বরটা তাহলে তার করস্পন্ডিং কি হবে আপনি কি লিখবেন দু হাজার তেইশ চব্বিশ মানে কি জানেন দু হাজার তেইশের পহেলা জুলাই থেকে দু হাজার চব্বিশের তিরিশে জুন পর্যন্ত জি স্যার আপনি যদি এই ফর্মুলাটা যে শিখলেন সেক্ষেত্রে কি আমার 
ছোট্ট একটু স্যার কথা ছিল স্যার বলেন যার যত কথা এখন प्रब्लेम क्वेश्चन कतटुकुमेल करते धन्यवाद